Entra, rapaz. Larga de ser mole. Tu vai passar o dia todinho aí, é? Que medo é esse, rapaz? Entrou. Ê, garoto. Olha aí, tá vendo? Eita. Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Papa Capim Lava Jato. Pia Pia, Querosene e Lapada. Dicas de manejo de Papa Capim e Coleiro. Se inscreva no canal e deixe seu like. Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato. Juntos somos mais fortes. Em Recife, Pernambuco. Salve rapaziadinha, bom dia, bom dia. Pedro do Papa Capim na área. Hoje a gente vai identificar um Papa Capim, um coleiro bom de torneio. Qual é a técnica que eu faço para tentar acertar um passarinho ou ver se o passarinho é bom para estar tá levando para o torneio? Uma coisa que eu gosto de estar tá fazendo para ajudar o passarinho a ter um desempenho melhor no torneio é estar tá colocando o som de torneio no celular ou numa caixinha para eles ficar ouvindo. Há muito tempo que eu faço isso, rapaziada. Tem vídeo aí é, muito antigo que a gente fazia com o Papa Capim Vingador, Lava Jato, entre outros pássaros que a gente tem aqui no canal, que a gente faz esse tipo de vídeo mostrando a escola do Pedro do Papa Capim. E é colocando o som de torneio para os coleiros, beleza? E hoje eu vou mostrar para vocês como identificar um passarinho que possivelmente vai cantar no torneio. Tá aqui, ó. Filhotinho revelação. Inacreditável, rapaziada. Rapaz, esse passarinho saiu agora de muda. Tem dois dias que eu trouxe aqui para casa. Ele tava em outra casa aqui, terminando a seca de muda. E olha só o passarinho. Vê só, rapaziada. Deixa eu tentar puxar o zoom. Ah, não tá dando legal o zoom. Já já eu vou virar a câmera aqui para ver se pega uma imagem legal. Olha o passarinho, ó. Cantando muito, passeando. Esse é aquele Papa Capim novinho que a gente fez vídeo dele, pardinho. Há muito tempos atrás, alguns meses. Passarinho, olha como é que tá. Pretinho, uma coisa mais linda. Saiu agora de muda. Vou esperar mais uns dias pra gente tá o quê? Testando e quem sabe revelando. O nome dele é Revelação. Vai ser mais um Papa Capim que a gente vai estar tá revelando aí. E ali, ó, o um coleirinho de gola, novinho, que chegou agora também. É, ele terminou a muda comigo, eu não apresentei aqui no canal, mas ele terminou a muda comigo. Eu peguei ele pardinho e vou mostrar para vocês agora outro coleirinho que é uma promessa. E o nome dele é Príncipe, foi o nome que o meu é, filho colocou nele. Então, o nome dele é Príncipe. É um coleirinho de gola, um sinal muito lindo e canta muito e gosta de barulho. Rapaziada, a maioria dos pássaros que canta em barulho assim, ele canta em torneio, beleza? Aí é o seguinte, ah Pedro, mas todo passarinho que canta em barulho vai cantar no torneio? Alguns não, mas a maioria sim. E também vai pela sua mexida, o seu trabalho, o seu manejo. Como eu falo, é o seguinte, não adianta um passarinho bom com manejo ruim, mas se você fizer um manejo legal, trabalhar com passarinho, você consegue botar ele para cantar no torneio. Rapaziada, vários passarinhos que eu tenho, vários passarinhos que eu já peguei aí, que eu coloquei para cantar, rapaziada. E é o seguinte, não é tão difícil. É só você observar e trabalhar que consegue. Colocar para cantar e possivelmente ganhar o tão sonhado troféu. Não é isso, rapaziada? É só observar direitinho. A maioria dos pássaros que gosta de barulho, que ele, quando ele ouve o barulho, começa a cantar. A maioria desses passarinhos no torneio, ele canta. E muito. Tem alguns passarinhos, rapaziada, que não cantam não assim com barulho, ó. Eu já tive alguns papacapim que não canta do jeito nenhum. Mas tem outros que é assim, ó, debochado, ó. Vou virar a câmera aqui pra vocês, rapidinho. Pra vocês identificar como um passarinho que gosta de barulho, ele pode chegar lá no torneio e tirar onda. Beleza? Só um minutinho. Esse aí é o papacapim revelação. Olha que coisa linda. Canta muito passeando. Canta muito. Rapaziada, tem alguns dias. Acho que tem dois dias que ele está aqui em casa. Eu já coloquei ele aqui vendo o coleirinho também. Que saiu de muda. Estava no mesmo local os dois. Esse aqui é o Papa Capim Revelação. Que a gente vai revelar. Pode ter certeza. Se Deus quiser, esse passarinho vai tirar onda. Canta muito, rapaziada. Muito passeando, ó. 
tá seco, tá sem fêmea, tá entendendo? Vou puxar ele seco. Vou tentar ver se eu consigo levar ele sem fêmea. Tem uma fêmea novinha que eu peguei faz um tempo pra ele, mas eu acabei tirando essa fêmea e mexendo com outros pássaros. Eu vou tentar puxar ele assim, ó, natural. Porque é o pássaro que gosta de cantar muito é, com barulho. Mas como eu falo, né? Passarinho com a feminha certinho é outro nível, é muito melhor. Agora vamos mostrar o coleirão de gola, rapaziada. Isso aqui é o Papa Capim Revelação. Esse aí, rapaziada, é o coleirão de gola príncipe. Céu recente de muda também agora. Cedinho, cedinho, rapaziada, de muda. Tá novinho, novinho. Saiu igual com o Papa Capim Revelação de muda. Vamos trabalhar com esses garotos. Rapaziada, eu tô só dando uma demonstração aqui que o passarinho canta em barulho. A maioria deles pode cantar no torneio. Não é 100% de certeza, porque eu não sou dono da razão, mas eu gosto desses passarinhos que cantam em barulho. Se canta em barulho no torneio, ele canta. Agora também a gente tem que trabalhar com o passarinho, né, rapaziada? Não é só pegar o passarinho, levar para o torneio e achar que vai ganhar troféu por causa que ele canta com o barulho, né, rapaziada? Tem que trabalhar. Mas se você trabalhar, você consegue, beleza? Tá cantando assim, rapaziada, porque tá recente e muda, tá rouquinho. Só tô aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, beleza? Eu só tô aqui só fazendo a demonstração é, que eles cantam no barulho, que é uma técnica boa que eu uso aqui e recomendo. Rapaziada, como vocês viram aí, os dois cantando. E o seguinte, eu gosto de fazer isso com os passarinhos, colocar o som de torneio para eles ir se acostumando com o barulho. É, rapaziada, parece uma besteira, mas não é. É bom, isso daí vai estimular o passarinho, beleza? Eu faço e recomendo. Vocês estão pensando que para ganhar troféu, é só pegar o um passarinho, casar e levar para o torneio? Não, rapaziada, tem um trabalho, tem uma dedicação. Você tem que ir correr atrás dos objetivos. Você quer passarinho para torneio? Você quer ganhar troféu passarinho? Então tem, tem que trabalhar. Não adianta um passarinho bom com manejo ruim. Se você for um cara que pega o passarinho, pendura para lá e não dá uma atenção ao passarinho, como é que você quer ganhar troféu? Hoje aqui a gente está identificando um passarinho que canta em torneio. Talvez você pode estar tá ganhando troféu com um passarinho, tipo um passarinho que gosta de barulho. Ele é bom para estar tá levando para o torneio. É, é o seguinte, deixa eu explicar aqui para vocês entenderem. Tem alguns passarinhos que não cantam com barulho assim, tipo... Você pega um passarinho, tem passarinho que é bitola, canta muito, mas no torneio, depois que ele esfria, ele não canta mais. Tem passarinho bitola que canta muito no torneio, dá uma esfriada e começa a cantar frio, carretilha ou chuva. O passarinho que canta isso, tipo, ele pode entrar cantando bitola e ele esfriando, ele continuar cantando mesmo frio, está cantando, a maioria desses passarinhos são os melhores para torneio, beleza? Porque, tipo, um passarinho bitola, muito cantador, que finaliza com 30 cantos, esfriou na roda, não canta mais, aí não tem futuro, né, rapaziada? Agora, um passarinho que entra cantando bitola, mesmo ele friando no torneio, ele continua cantando, merece uma atenção, merece um trabalho com ele, ele pode estar tá melhorando e você pode estar tá ganhando um troféu com ele. É só trabalhar e mexer com o passarinho, beleza? Eu não sou dono da razão, não estou dizendo aqui que sou dono da certeza, eu estou só aqui passando algumas dicas que eu acho importantes para os meus inscritos, beleza? Então deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse toque que eu estou dando a vocês, de, dessa dica aí. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, deixa o um like no vídeo e compartilha com os amigos, beleza? Não sou dono da certeza, mas o que eu faço com meus passarinhos e o pouco de experiência que eu tenho, o que eu estou aprendendo cada dia mais e mais, eu tenho que passar para vocês. Estou aprendendo. Está dando certo comigo. Dá certo para os meus inscritos. Para a minha família. Pedro do Papa Capim. Aqui do YouTube. E vem fazer parte da equipe Lava Jato. Porque é uma equipe que vai revolucionar os torneios. Vai ser no Brasil inteiro. Não tem igual. Equipe Lava Jato do Pedro do Papa Capim é única. Beleza, rapaziadinha? Falou. Pedro do Papa Capim na área. Comentário aqui. É para vocês deixarem suas dúvidas. E perguntas, né, rapaziada? E a gente possivelmente vai estar tá fazendo um, um vídeo através dos comentários que vocês deixam aqui embaixo, beleza? É nóis, rapaziada. Vai, garotinho príncipe.
Rapaz, que medo é esse? Eu não enchi até em cima não, rapaz. Tem pouquinha água. Hoje é sábado, é de tomar banho. Solzão top aí, ó. Quero saber se eu esperar aqui hoje, o dia todo aqui no sol, até tu ter coragem de entrar na banheira. Porque eu tenho pouca água. Vai, rapaz. Vai, rapaz, que tu consegue? Vai, rapaz. Hoje é sábado ali de tomar banho. Vai, rapaz, entra. Larga de ser medroso, rapaz. Vai, rapaz, larga de ser medroso, rapaz. Hoje é sábado, rapaz, é de tomar banho. Entra, rapaz, larga de ser mole. Tu vai passar o dia todinho aí, é? Que medo é esse, rapaz? Entrou. Ê, garoto. Olha aí, tá vendo? Eita. Eita, garoto. Conseguiu, rapaz. Ai, ele ser medroso, rapaz. Olha aí, água fria no sol. <risos> e rapaz. Olha que gostoso. Água fria. Hoje é sabadão, é de tomar banho. Vai, garoto. Coisa linda, rapaziada. E é garoto. Conseguiu, ó. Agora vai passar o dia inteiro aí, né? Conseguiu entrar na banheirinha. Nem se preocupe em sair mais, né? Moto aqui passando na rua. E ele nem tchu. Bora, rapaz. Sai da banheira aí. Que senão o vídeo vai ficar muito longo com tu aí, ó. Tomando banho. Quero finalizar o vídeo. Tá bom o banho já. Ah, a aguinha tá fria, né, garoto? <risos> Safado. E aí, garotão? Olha que coisa linda. Só se amostrando aí, rapaziada. E aí, garoto brabo? Que tamanho aqui é vai ficar o vídeo, hein? Hein, príncipe? Vai ser um vídeo de 10 minutos só tu tomando banho, né? E agora? Tava com aquele medo todo de entrar na água. Agora não quer sair mais, né? Ah, rapaziada, vou finalizar o vídeo. Ele não tá nem aí, não. Ele vai sair da água, não. Falou, rapaziada. É isso aí. Coleria um príncipe na área. E... Saiu, agora Pronto, agora eu vou finalizar o vídeo É isso? Tá bom, príncipe? Beleza, garoto, falou